willkommen zu Vlogmas Tag 16. Und ich bin heute, wow, Sonne. Ich bin heute irgendwie total gut drauf. Ich weiß nicht, ob es am guten Wetter liegt, weil die Sonne gerade scheint oder weil Wochenende ist oder weil ich mich einfach auf den Tag freue, obwohl heute gar nicht so viel Aufregendes passiert, aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie total gut drauf. Ich hatte auch schon Lust, mich zu schminken und diese schönen Ohrringe reinzumachen. <lacht> Eigentlich bin ich noch im Schlafanzug, also wundert euch nicht, warum ich hier so aufgedresst bin oben rum und unten rum noch meinen Schlafanzug habe, aber ich weiß nicht, ich habe mich heute danach gefühlt. Ich hatte schon einen sehr entspannten Morgen, ich habe schon lecker gefrühstückt und ein bisschen im Bett gekuschelt und jetzt ist es, ähm, glaube ich, elf oder so und ich möchte jetzt anfangen. Janas Geschenk einzupacken. Also sie bekommt ja die zwei Keksboxen hier. Hier sind noch meine Kekse drin. Davon bekommt sie auch welche. Die muss ich gleich auch noch einpacken und in eine andere Box tun. Und hier habe ich noch so ein paar Sachen zusammengesucht. Also diese Rubas und diesen Kokosnussriegel hatte ich ja von Sistrine Grene schon gekauft für sie. Und die Karte habe ich natürlich für sie gemacht. Da muss ich noch was draufschreiben. Und dann habe ich hier jetzt noch so ein paar Sachen zusammengesucht. Diese Coconut Curls und dieser Corn Snack, die waren beide in meinem Foodist Adventskalender, aber ich bin einfach nicht so der salzige Snack-Typ, deswegen bekommt sie die auch, vielleicht mag sie die. Ähm, eine Seife von Lusitan. Dann, das ist ihr Lieblingskakao von Mutterland, den liebt sie, den trinkt sie da immer. Und weil sie auch so ein Müsli-Fan ist und ich davon so viel habe, kriegt sie noch ein Beeren-Müsli von My Müsli. Und dann hat sie ganz viel zum Auspacken, so Kleinigkeiten. Und was ich jetzt auch noch machen will, Jana bekommt ganz viel heute. Ähm, ich habe noch ein bisschen was von dem Dattelmus übrig. Hier, das sieht sehr lecker aus. Das hatte ich ja für meine Plätzchen gemacht. Und daraus kann man ja super so Energy Balls machen. Und weil ich ja neulich in einem Video schon gesagt habe, dass ich öfters jetzt solche Energy Balls machen will, nutze ich jetzt einfach den Rest von dem Dattelmus und will da ein paar Energy Balls draus machen. Ich habe schon so ein bisschen was rausgerufen, was ich da rein mache. Mandelstifte, hier habe ich noch so ein paar Rosinen, Kakao, Kakaonips, Chiasamen, Walnüsse, hier habe ich Lebkuchenwitz und Zimt und ein paar Haferflocken und daraus werde ich jetzt gleich mal probieren, irgendwas Leckeres zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und ich glaube, damit fange ich jetzt mal an. Und ja, ich bin heute gut gelaunt, ich weiß auch nicht. Einfach weil Wochenende ist, weil nächste Woche Weihnachten ist und weil ich mich heute mit Jana treffe und irgendwie freue ich mich auf den Tag. Manchmal habe ich das. Die ersten zwei sind fertig. Da ist jetzt drin ähm, Dattelmus, Kakaonips, Chiasamen, Kakaopulver, dann ein bisschen ähm, gemahlene Mandeln, Zimt, ein bisschen Salz und dann habe ich sie in Kakao gewälzt. Und ich finde, die sehen gut aus. Ich hoffe, sie schmecken. Zwei sind fertig. Da ist jetzt drin wieder Datteln, dann ein bisschen klein gehackte Rosinen, klein gehackte Walnuss, ganz viel Zimt und das war's eigentlich schon. Und dann habe ich die in, in so gemahlenen Mandeln gewälzt. Die sehen auch cool aus. Jetzt habe ich schon vier. Hm, Mache ich noch welche? Ich habe noch ein bisschen. Und das ist der letzte. Da werden jetzt noch zwei draus gemacht. Das ist noch eine große Kugel. Da sind jetzt drin wieder pürierte Datteln, eine Dattel so klein gehackt, dann Mandelstifte, Mandelmehl und diese Kokoschips klein gehackt von Koro. So, Küche ist mal wieder ein Chaos. Ich habe es mal wieder geschafft, in ein paar Minuten meine Küche zu verwüsten. <lacht> Super. Yay, mein neues Video ist online. Mein Backvideo ist gerade online gegangen, mein Weihnachtsbackvideo. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch in der Infobox und das müsst ihr euch heute auf jeden Fall auch noch anschauen. So, hier habe ich alle fertigen Energy Balls. Ich habe die in so süße Pralinen-Dinger gepackt. 
Und ich bin voll happy darüber, wie gut die geworden sind. Ich hoffe, sie schmecken gut, aber ich denke mal schon. Ich meine, was sollte daran nicht gut schmecken? Und vielleicht packe ich die jetzt hier so in diese süße kleine Keksdose. Wow, guck mal, das passt doch perfekt. Ich habe eine perfekte Dose gekauft dafür. So. Süß. Ich fange jetzt an, Janas Geschenk einzupacken. Und ich habe hier noch so eine kleine Karte gemacht für die Energy Boy Dose, wo ich einfach drauf geschrieben habe, was das für Sorten sind. Also einmal Schokoschia, Walnuss, Rosine, Zimt und Kokosmandel. So, das kommt dann hier drauf und dann kommt der Deckel da drauf. Da habe ich noch ein paar von den Dattelplätzen eingepackt und ein Lebkuchenmann. Janas Geschenke sind fertig. Ich konnte sie nicht so wunderschön einpacken, weil ich sie ja nicht umdrehen kann, sonst würde alles so durcheinander fliegen. Aber ach, sieht auch süß aus. Ich gehe jetzt gerade noch mal kurz raus. Ich will nämlich noch ein paar Fotos ausdrucken für das Fotoalbum. Das will ich am ja Morgen machen. Und dafür brauche ich noch ein paar, die fehlen. Was sollte ich noch machen? Ah, ich wollte hier in so einen Asia-Supermarkt. Ich habe hier direkt einen vor der Haustür. Weil meine Schwester steht in letzter Zeit so auf Sushi und wir wollten die ganze Zeit schon mal Sushi selber machen und dann will ich ihr zu Weihnachten so ein kleines Sushi-Set schenken. Also so Sushi-Reis und so, so eine Rollmatte und diese Algenblätter und sowas. Und da gucke ich mal, ob ich das finde. Und ich will noch ein bisschen gucken, ob ich so Kleinigkeiten für meine liebe Hannah finde, weil ich mache mit ihr ein, ein kleines Swapmiss-Tauschpaket. Das seht ihr dann aber noch. Und dafür brauche ich noch ein paar kleine Geschenkchen für sie. Aber ich gucke jetzt mal. Und ich habe heute meine andere Jacke an. Die ist von Pull and Bear und die habe ich in meinem Haul gezeigt. Und das ist so eine fette Bomberjacke. Und ich habe die heute mal angezogen, weil es draußen so schön sonnig aussieht und nicht so kalt. Und dann gibt es heute mal die, obwohl die eigentlich auch richtig dick ist, aber... Ja, nicht so dick wie meine andere fette Jacke. Und das ist mein Outfit. Darunter habe ich einen grauen Flauschepulli an. Das sieht nach Sushi aus. Ich habe keine Ahnung, was hier die Unterschiede sind. Aber wir nehmen einfach mal irgendeins. Und sowas brauche ich auch. Oh, und Stäbchen. Die haben so irre Sachen hier. Das ist so witzig. Ich habe bei 99% keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht alles cool aus. Was man hier alles kaufen kann. Man muss mal öfter in so einen Markt gehen. Interessant. Shiitake-Pilze. Ich habe mich dazu entschieden, die China-Sachen, also die Sushi-Sachen, nicht hier zu kaufen weil der Sushi-Reis so schwer ist, diese Packung ähm, und ich das ja irgendwie alles mit nach Hause kriegen muss und ich weiß, dass wir in Bielefeld auch so einen China-Laden haben und dann hole ich das einfach da. Aber ich habe die Fotos ausgedruckt und ich habe noch ein richtig cooles Geschenk, ein mögliches Geschenk gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es kaufen soll oder nicht, weil es ist ja ein bisschen ein witziges Geschenk. Uah, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich gerade gleich erstmal wieder zu Hause, ess was. Und dann geht's los zu Jana. Ich habe gerade noch was zum Mittag gegessen und habe jetzt hier Janas Geschenk fertig. Und ich bin schon ganz gespannt, was sie sagen wird, wenn sie es auspackt. Das ist immer der beste Moment, finde ich. <lacht> Freue ich mich voll drauf. Und das Wetter spielt gerade so verrückt. Voll das Aprilwetter. Es scheint die Sonne. Es sind aber auch richtig dicke Wolken da. Es regnet. Also ganz komisch. Aber gerade sieht es voll schön aus. Voll der schöne Sonnenuntergang. Und ich freue mich jetzt auf Mutterland und auf ein leckeres Stück Kuchen. Und mal gucken, entweder nehme ich heute wieder den Kuchen, den ich immer nehme, unsere kürbis orangen -Tart, oder ich bin ganz fancy und probiere was Neues aus. Da sind wir. 
Mutterland. Wow, voll. <lacht> Hallo. Ja. Na du? Nee, dann nehmen wir heute. Ich nehme den. Ja. Wir sind jetzt bei Mutterland. Da ist Jana. Und wir haben gerade unseren Lieblingsplatz ergattert. Hier oben. Ja, ganz hier. Am besten Aussicht. Und das ist unser Lieblingsplatz. Und sind wir hier gerade hingestürmt, als die weggegangen sind. Ja, und Kuchen ist schon bestellt. Wir haben unseren Lieblingskuchen bestellt. Und ja, das ist mal. Ja! Dankeschön, Ka. Hatte ich schon viel zu lange nicht mehr, schon zwei Wochen nicht. Es wird Zeit. Mm. Ich finde, man vergisst immer, wie lecker das ist. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder so den ersten Wissen nehme, dann ist es immer so eine Erfüllung. Wow. Jetzt gibt's Geschenke. Erstmal habe ich dir ein Müsli mitgebracht, weil ich so viele habe. Oh, Bitte schön. Ich will das gar nicht aufmachen, weil das ist schon da. Ja. Ich habe auch gesehen und fand die richtig cool. Ich dachte so, das passt zu Jana. Ja, ich habe echt richtig schön aus. Ich hoffe, sie schmecken auch. Die schmecken sicher richtig gut. Das ist das Kokos Mandel. Dine und das ist Schoko. Weil die zu formieren richtig geil. Die sehen richtig gut aus. Aber die sehen auch irgendwie zu schön aus. Nein, du musst sie auf jeden Fall probieren. Das habe ich sehr gemacht. Nummer zwei. Ich liebe das anderen Geschenken zu machen. Geil. Ja, jetzt. Ach cool. Ich habe dir eine kleine Snackbox gemacht. Das war's. Oh mein Gott, vielen Dank. Ich freue mich. Gerne. So, vor allem so viel auf einen. Ja. Oh, cool. Dankeschön. Ich liebe den Land. Und ich wollte die Tees, ich habe die noch nie ausprobiert, aber ich finde... Ich finde dir fast auch einen Tee gegessen. Ich finde... Vanille. Deswegen, ja, es ist mit Vanille. Ich wusste nur nicht, wie ich es einpacken soll. Hier hast du auch selber gemacht. Ja. Voll schön, wir haben schon mal... Ja. 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 Den fand ich auch richtig ja. süß. Ja. Er ist danach erzählt, dass du eher auf Rustikal gehst, aber, aber ich dachte, das ist trotzdem das, ja, so und für deine potenziellen E-Book-Fotos, dass du eine, ja, weil ich mal deine Wundertüte. Wundertüte. Der, der war so lecker. Der sieht auch echt geil aus. Ich hab, ähm Wir sind aus Mutterland raus. Das letzte Mal Mutterland für dieses Jahr. Oh nein. Erst wieder nächstes Jahr, aber dann wieder ganz oft, ne? Ganz, ganz oft. <lacht> und wir wollen jetzt gerade noch einmal kurz in die Stadt. Wahrscheinlich ist es brechend voll und gar keine gute Idee. Aber egal. Aber noch ein, ja noch ein ganz kurzes, kleines Christmas Shopping noch mal wieder. Das ist Träne Gräne, unser Lieblingsladen. Na, guck mal, kennst du sie wieder? Cool. Ich hatte so einen schönen Nachmittag mit Jana beim Mutterland. Ich habe es voll genossen. Es war so eine richtige Weihnachtseinstimmung und wir hatten unseren leckeren Lieblingskuchen, der mal wieder mega lecker war. Und ich habe mich total über ihr Geschenk gefreut. Ich weiß gar nicht, ob ihr es richtig gesehen habt eben. Einmal dieser richtig leckere Tee von Sustrin Grene. Eine richtig süße Karte, diesen mega coolen Baumanhänger und diese schöne Schüssel, weil sie weiß, wie gerne ich so mein Essen fotografiere und ja auch an meinem E-Book im Moment arbeite und dafür auch mal so Food-Fotos mache und dafür hat sie mir die geschenkt. Und da zeigt sich, dass wir uns mittlerweile ziemlich gut kennen, weil wir beide bei Sustrine Kräne so fast die gleichen Sachen gekauft hätten. Dann haben wir noch ein bisschen Christmas Shopping gemacht. Ich war auch noch ein bisschen erfolgreich, sehr gut. Kann ich euch aber leider nicht zeigen. Ich würde euch so gerne alles erzählen, was ich meiner Familie schenke und sonst noch so für Geschenke habe. Aber die gucken ja auch alle die Vlogs und dann wissen die das schon. Aber ich erzähle euch das dann alles nach Weihnachten oder an Weihnachten. Ich habe mittlerweile ähm, geduscht, gegessen und mich eingekuschelt. Und jetzt will ich noch ein paar Weihnachtskarten basteln. Und ich habe hier meine Kekse stehen, die ich jetzt naschen werde und einen schönen Tee. Und habe jetzt irgendwie noch Bock, ein bisschen zu basteln. Es ist zwar schon Viertel vor elf, aber gerade überkam es mich irgendwie. Und ich würde sagen, ich zeige euch dann morgen, was hier noch so entstanden ist. Mal gucken, wie kreativ und produktiv ich jetzt noch bin. Und dann sehen wir uns morgen am dritten Advent. Tschüss!